అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని విఆర్పి థెరపీ అంటే ఈ ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా థెరపీ దీన్ని ఏంటంటే డిఫరెంట్ టర్మ్స్తో పిలుస్తున్నాము అంటే ప్లేట్లెట్ థెరపీ అని కొంతమంది పిలుస్తారు కొంతమంది ప్లాస్మా థెరపీ అంటారు అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మోకాళ్ళ నొప్పులకి అంటే ఈ నీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో ఈ పిఆర్పి థెరపీ గురించి ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చాలా ఒక రివల్యూషనరీ ట్రీట్మెంట్ కింద దీన్ని పరిగణించి చాలా పబ్లిసిటీ జరుగుతుంది అండ్ టీవీలో చాలా రన్నింగ్ యాడ్స్ ఉంటున్నాయి అండ్ పేపర్లో అయితే రోజు ఎవ ఏదో ఒక హాస్పిటలు ఏదో ఒక డాక్టరు మనకి యాడ్స్ రూపంలో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ టు సర్జరీ ఆఫ్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అని చెప్పి యాడ్స్ వస్తున్నాయి సో ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో అసలు ఈ పిఆర్పి థెరపీ గురించి మనకి సైంటిఫిక్ లిటరేచర్లో ఎవిడెన్స్ ఎంతవరకు ఉంది అండ్ ఇందులో ఉన్న నిజం ఎంత అనే దాని గురించి ఐ విల్ గో త్రూ ద సైంటిఫిక్ లిటరేచర్ అవైలబుల్ థింగ్ ఇన్ దిస్ యూట్యూబ్ వీడియో డీటెయిల్డ్గాను సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ సీ ఆల్ త్రూ ద సైంటిఫిక్ లిటరేచర్ అనమాట ఈ సైంటిఫిక్ లిటరేచర్కి వస్తానండి ఇప్పుడు నేను నేను యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఏఓఎస్ అంటే అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ వాళ్ళ యొక్క ఒక ఆర్టికల్ అండ్ ఒక బిగ్ మెటా అనాలిసిస్ ఈ రెండింటి ద్వారా నేను మీకు నిజంగా చూపిస్తాను దట్ రియల్లీ పిఆర్పి అనేది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది అండ్ మనకి సైంటిఫిక్ స్టడీస్లో ఎంతవరకు దీనికి రుజువు ఉంది అని మనం ఈ ఆర్టికల్ కనుక ఏఓఎస్ అకాడమీ నుంచి వచ్చింది సో దీన్ని మనకు కనుక మనం గమనించాం అనుకోండి వాళ్ళు దే ఫౌండ్ దట్ వాళ్ళ రికమెండేషన్ ఇది అంటే అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ ద హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అనమాట ఇది వాళ్ళు పిఆర్పిని ప్లాస్బోని కంపేర్ చేసి చూసారండి అంటే ప్లాస్బో అంటే ఏంటంటే ఒక డమ్మీ ట్రీట్మెంట్ సో అసలు ఈ డమ్మీ ట్రీట్మెంట్కి పిఆర్పికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏందో గమనిస్తే కనుక డెఫినెట్లీ మోకాల నొప్పులు అండ్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్కి పిఆర్పి అనేది డెఫినెట్లీ వాళ్ళ నొప్పులు అనేవి సిగ్నిఫికెంట్గా తగ్గుతున్నాయి అండ్ పీపుల్ ఆర్ అగైన్ ఏబుల్ టు గెట్ బ్యాక్ టు దేర్ నార్మల్ వర్క్స్ అని ఈ ఒక ఎయిట్ హై క్వాలిటీ స్టడీసు అండ్ వన్ మోడరేట్ క్వాలిటీ స్టడీస్లో నిరూపించబడింది అని చెప్పి ఈ ఆర్టికల్ మనకు చెప్తుందండి అండ్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ ఆర్టికల్ ఇది మెటా అనాలిసిస్ అండి అంటే ఇది అసలు నిజంగా అయితే హయ్యెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లినికల్ ఎవిడెన్స్ అండి ఈ ఇందులో ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ అంటే మనకి సైంటిఫిక్ లిటరేచర్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు కంక్లూడ్ చేశారు దట్ పిఆర్పి అనేది డెఫినెట్లీ మోకాళ్ళ నొప్పులకి పనిచేస్తుంది కాకపోతే హూ షుడ్ యూజ్ ఇట్ అంటే ఏ పేషెంట్కి పనిచేస్తుంది ఏ పేషెంట్కి పనిచేయదు అనేది తెలుసుకోవటం అనేది ఒక డాక్టర్ యొక్క నాలెడ్జ్ అండ్ ఆ ఇన్ఫ్యూజన్ అండ్ ఆ క్లినికల్ స్కిల్స్ జడ్జ్మెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి సో మనం ఒక రైట్ పేషెంట్ని మనం పికప్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో ఈ మెటా అనాలిసిస్లో కనుక చూస్తానండి ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో కూడా రాశారు దట్ పిఆర్పి కనుక మనం కంపేర్ చేస్తే ఈ మనకి రొటీన్గా దొరికే పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎన్ఎస్ఐడ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఎన్ఎస్ఐడ్స్తోనూ తర్వాత హైల్రోనిక్ యాసిడ్ అండ్ డమ్మీ ట్రీట్మెంట్ ఈ అన్నిటికీ కంపేర్ చేస్తే కనుక పిఆర్పి హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ హీలింగ్ కెపాసిటీ అని చెప్పి లిటరేచర్ రియల్లీ ప్రూవ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ అండి ఈ పిఆర్పి అనేది మనం ఒక టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్కి సర్జికల్ ఆల్టర్నేటివ్ కాదా అనేది సో నా ఒపీనియన్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సర్జికల్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎట్ కంప్లీట్గా నీ రీప్లేస్మెంట్ అవాయిడ్ చేయటం అయితే ఇంపాసిబుల్ అండి బట్ డెఫినెట్లీ పిఆర్పి మనం ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలి అని అంటే ఈ ఆర్టికల్లో రాసినట్టే ఇఫ్ యు ఆర్ టూ యంగ్ అంటే మీ వయసు కనుక ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు ఉండి మీరు నీ రీప్లేస్మెంట్కి సరైన క్యాండిడేట్ కాదు అని అనుకుంటే డెఫినెట్లీ పిఆర్పి కెన్ బి ట్రైడ్ ఫర్ యూ విత్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రిజల్ట్స్ ఎందుకంటే గ్రేడ్ ఫోర్ బోన్ అండ్ బోన్ ఆర్థరైటిస్లో మనం కొంతవరకు ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ డిలే చేయగలం కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఎష్యూరెన్స్ అనేది ఇవ్వటం కష్టం సో ఈ ఆర్టికల్లో కూడా రోజ్ హాసర్ అనే ఆతరు అదే రాశారండి 
అండ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఎంగేజ్ వీ కెన్ కన్సిడర్ అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనకి ఒకవైపు నీ రీప్లేస్మెంట్ మీరు చేయించుకున్నారు బట్ సెకండ్ సైడ్కి మీకు ఇండికేటెడ్ అన్నా సరే కొంతమందికి దే ఆర్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ విత్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సో అలాంటి కండిషన్స్లో మనం ఈ పిఆర్పి ఇంజెక్షన్ అనేది సెకండ్ నీకి చేస్తే కొంతమందికి దే విల్ హ్యావ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ బట్ కంప్లీట్గా ఇది సర్జికల్ ఆల్టర్నేటివ్ కాదు అని చెప్పి ఈ రోజ్ హార్సర్ ఆర్టికల్లో కూడా రాశారండి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అండి ఈ పిఆర్పికిను మనం స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్కి ఈ తేడా ఏంటి అండ్ ఏది బెటర్ అని అంటే ఈ స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ అనేది ఒక రకమైన షార్ట్ టర్మ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అంటే మనకి అక్కడ జరిగే ఒక ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్ అంటే ఆ వాపుని అరిగిన మోకాల్లో జరిగే వాపుని తగ్గించడానికి షార్ట్ టర్మ్లో పనిచేస్తుంది ఇన్ ద సేమ్ వే ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్లో పనిచేసేది పిఆర్పి అండి అండ్ ఈ ఆర్టికల్లో మనకు కూడా మనకి చెప్పింది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ విల్ హ్యావ్ గుడ్ అవుట్కమ్స్ విత్ పిఆర్పి అండ్ లెస్ నీ పెయిన్ ఈ కార్టిజోన్ అంటే ఈ స్టెరాయిడ్ కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీయే బట్ దీని ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే చాలా షార్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది అంటే కొన్ని రోజులు పనిచేసి ఆపేస్తుంది బట్ పిఆర్పి ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ అ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్ అదే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఎఫెక్ట్ లాంగ్ టర్మ్లో పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి మనం ఈ పేపర్లో గమనించాల్సింది ఏంటంటే అండి స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్తో కంపేర్ చేస్తే మల్టిపుల్ ఇంజెక్షన్స్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్ కనుక ఇస్తే మనకి నీలో అంటే మోకాల్లో స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే మనకి కార్టిలే ఈ కార్టిజోన్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ ఎఫెక్టే పనిచేస్తుందండి అంటే మనకి అక్కడ ఉన్న వాపు నొప్పి తగ్గిస్తుంది ఇమీడియట్గా బట్ లాంగ్ రన్లో ఇలాగ మల్టిపుల్ స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ చేయించుకుంటే కనుక అది మన కార్టిలేజ్ మీద డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది బట్ పిఆర్పి ఏంటంటే స్లోగా పనిచేసిన మల్టిపుల్ ఇంజెక్షన్స్ ఆఫ్ పిఆర్పి చేస్తే స్లోగా ఆ కార్టిలేజ్ అనేది కొంతవరకు రీగ్రో అయ్యి మనకి నీ పెయిన్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మల్టిపుల్ ఇంజెక్షన్స్ ఆఫ్ పిఆర్పి ఏమాత్రం కార్టిజోన్ ఇంజెక్షన్ లాగా అంటే స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ లాగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో మాత్రం ఏమాత్రం ఉండదండి దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ సైంటిఫిక్ ఆర్టికల్ హెష్ ఓనర్స్ అనమాట అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఈ ఆర్టికల్లో మనకు చెప్తుంది ఏంటంటే అండి కార్టిజోన్ అనేది వన్ షాట్ ట్రీట్మెంట్ మీరు తీసుకుంటే ఒకేసారి తీసుకోవాలి ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ దాని యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ రేట్స్ అనేవి అంటే మనకి రిజల్ట్ ఇచ్చే రేట్స్ అనేవి చాలా తగ్గిపోతున్నాయి అండ్ పిఆర్పి దట్ ఈస్ వేర్ పిఆర్పి విల్ కమ్ ఇన్ టు ప్లే అనమాట అండ్ ఇంకో పాయింట్ అండి కొంతమంది డాక్టర్స్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎ సింగిల్ షాట్ ఆఫ్ పిఆర్పి ఇంజెక్షను బట్ ఈ ఆర్టికల్లో మనకి ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే దట్ పిఆర్పి వన్ ఇంజెక్షన్ కన్నా కూడా డెఫినెట్లీ మల్టిపుల్ ఇంజెక్షన్స్ అంటే టూ షార్ట్స్ ఆర్ త్రీ షార్ట్స్ ఆఫ్ పిఆర్పి విల్ గివ్ మచ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పి ఈ ఆర్టికల్లో మనకు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ దే గివ్ ఎవే అంటే ఒక వన్ పిఆర్పి తర్వాత ఒక్కొక్కసారి రిజల్ట్స్ బాగున్నాయని చెప్పి వాళ్ళు మళ్ళీ ఫాలోఅప్కి రారు బట్ ఆ రిజల్ట్ అనేది సస్టైన్డ్గా లాంగ్ రన్లో ఉండాలి అని అంటే కనుక మనకి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ షాట్ ఆఫ్ పిఆర్పి కూడా కంప్లీట్ అయితే మాత్రమే దట్ పిఆర్పి అనేది కంప్లీట్గా మనకి లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందండి నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ అండి ఈ మనకి మార్కెట్లో ఏంటంటే గుజ్జి ఇంజెక్షన్లు అంటే ఈ హైల్రోనిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్షన్స్ ఉన్నాయి దీంతో కంపేర్ చేస్తే పిఆర్పి అనేది బెటర్ ట్రీట్మెంట్ అవునా కాదా అనేది చాలామంది అడుగుతున్నారు బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో సైంటిఫిక్ లిటరేచర్లో అంటే మనం ఈ ఏఓఎస్ గైడ్ లైన్స్ ద్వారా చూసుకున్నా సరే ఈ స్టిల్ ఏంటంటే పిఆర్పికి హయ్యర్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ హైలరానిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంట్స్కి అని ఎక్కడ ప్రూవ్ చేయలేదు సో దట్ ఈస్ వేర్ అంటే మేమైతే వీ ట్రై కంబైన్డ్ థెరపీ అనమాట అంటే ఇప్పుడు పిఆర్పిని మనం హైలరానిక్ యాసిడ్తో కలిపి ఆర్టిఫిషియల్ గుజ్జి ఇంజెక్షన్తో కలిపి వీఆర్ గివ్ ఇట్ గి ఇన్ మల్టిపుల్ షార్ట్స్ సో దట్ ఏంటంటే ఈ హైలరానిక్ యాసిడ్ ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ మనకి వస్తాయి అండ్ ఈ పిఆర్పి ఇచ్చే లాంగ్ టర్మ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఎఫెక్ట్ వల్లనూ మనకి కార్టిలేజ్ మీద డ్యామేజ్ తగ్గుతుందని వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ కంబైన్డ్ థెరపీ ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది డాక్టర్స్ ఏంటంటే ఈ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ని కంపేర్ కంబైన్ చేస్తున్నారండి పిఆర్పి థెరపీలో ఇది అంతవరకు మనకు ఉపయోగపడుతుంది అని
దెబ్బ తగిలిన ఏసీఎల్ లిగమెంట్ దగ్గరకో లేదంటే కార్ట్లేజ్ దగ్గరకో ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని మనం చూడాలి అని అంటే డెఫినెట్లీ బ్లైండ్ ప్రొసీజర్ కన్నా ఒక అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్గా పిఆర్పిని కనుక మనం ఎక్కిస్తే సో దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఆ స్ట్రక్చర్కి వెళ్ళి చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ వాట్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ కూడా ప్రూవ్ చేసింది అంటే అల్ట్రాసౌండ్ ఇమేజింగ్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్గా పిఆర్పి రిజల్ట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అని అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఫాలోఅప్ స్టడీస్లో అంటే పిఆర్పి ఒక టూ టు త్రీ ఇంజెక్షన్స్ తర్వాత కొంతమంది డాక్టర్సు ఈ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్తో దే ఆర్ సీయింగ్ మీకు కార్ట్లేజ్ అంతా పెరిగిందమ్మా ముందర స్కాన్తో కంపేర్ చేసి ఇప్పుడు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి కార్ట్లేజ్ అనేది ఈ గుజ్జు పదార్థం అనేది పెరిగింది అని చెప్తున్నారు బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ రైట్ అండి మనకి అల్ట్రాసౌండ్ ఎందుకంటే సైంటిఫిక్ లిటరేచర్లో కూడా మనకు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ అల్ట్రాసౌండ్ అనేది కార్ట్లేజ్ థిక్నెస్ ఈ కార్ట్లేజ్ థిక్నెస్ మెజర్ చేయడానికి అంత ఉపయోగపడదండి మీకు కార్ట్లేజ్ రీజనరేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు కాకపోతే ముందర కన్నా ఇప్పటికీ కొన్ని ఇండైరెక్ట్ సైన్స్ ద్వారా మీ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా అనేది చెప్పగలం అల్ట్రాసౌండ్లో కూడా మన మోకాల్లో ఉన్న వాపు తగ్గటం వల్ల దాని తర్వాత కొంచెం రియాక్షన్స్ అంటే ఈ ఆస్టియోఫైట్స్ యొక్క థిక్నెస్ అంటే ఈ బోన్ యొక్క థిక్నెస్లు అవన్నీ తగ్గాయి అనుకోండి మనకు డెఫినెట్లీ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఒక ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా మనం ఆర్థరైటిస్ అనేది తగ్గిందని చెప్పగలం కానీ డైరెక్ట్గా కార్ట్లేజ్ అనేది పెరిగింది అనేది మాత్రం ఎక్కడా తెలియదండి వీ కెనాట్ ఫైండ్ ఇట్ విత్ ఈవెన్ ఎక్స్రే వల్ల తెలియదు తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్లోనూ కూడా తెలియదండి ఓన్లీ ఎవిడెన్స్ అంటే మీకు ఫస్ట్ ఒక ఎంఆర్ఐ తీసి ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత రెండో ఎంఆర్ఐ తీస్తే అప్పుడు ఎంఆర్ఐలో మాత్రమే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఒక కార్ట్లేజ్ అనే థిక్నెస్ పెరిగిందా తగ్గి ఇది మనం డిటెక్ట్ చేయగలం అండి సో ఫైనల్గా ఈ సైంటిఫిక్ లిటరేచర్లో కూడా చెప్పింది ఏంటంటే అండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ద పిఆర్పి అంటే ఈ పిఆర్పికి యాక్చువల్లీ మంచి రిజల్ట్సే ఉన్నాయి బట్ పిఆర్పి మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వాలి అని అంటే అందరు పేషెంట్లోనూ స్ట్రెస్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే వీ షుడ్ యాక్చువల్లీ సెలెక్ట్ ద రైట్ పేషెంట్ ఫస్ట్ ఒక రైట్ పేషెంట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి అండ్ రెండోది మల్టిపుల్ ఇంజెక్షన్స్ ఆఫ్ పిఆర్పి అనేది ఇవ్వాలి నాట్ ఎ సింగిల్ షాట్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్ అండ్ మోర్ అంటే ఆ దెబ్బ తగిలిన దగ్గరికి మనం పిఆర్పిని కనుక పంపించగలిగితే డెఫినెట్లీ రిజల్ట్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేయగలం సో ఇఫ్ ద పిఆర్పి అనేది మనకు పనిచేయట్లేదు అంటే ఆ మిస్టేక్ అనేది పిఆర్పిది కాదు డెఫినెట్లీ మనం ఇచ్చే విధానంలో హౌ మీ డాక్టర్ అప్రోచ్ అయ్యే విధానంలో కొంతవరకు ఫాల్ట్ ఉంటే కనుక వీ కెన్ గెట్ ఇన్ఫీరియర్ రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అని చెప్పి మనకు లిటరేచర్ చూపిస్తుందండి సో ఐ హోప్ ఈ ప్లాస్మా థెరపీ గురించి ఈ పిఆర్పి గురించి కొంతవరకు మీ డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ క్లారిఫై అయ్యాయని సో ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ యువర్ వీడియో అండ్ మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బై మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్